Bom dia, bom dia, bom dia. Um prazer estar aqui hoje falando para vocês, mais uma vez na Campus Party. Uh, meu nome é Felipe Ferreira, eu sou pesquisador científico, trabalho com pesquisas não só em Brasília, mas também fora. Sou pesquisador na NASA e hoje eu vou falar um pouquinho para vocês sobre alfabetização científica. Então, quando a gente fala sobre alfabetização científica, a gente entra num ponto muito importante que é por que aprender ciência? E aprender ciência, a gente toca num, num ponto muito importante, que é resolver problemas. Quando a gente aprende a ler, aprende a escrever, a gente sempre, com contato com os professores, contato com os educadores, eles passam para a gente a possibilidade da gente aprender através de problemas. E quando a gente fala da, a, da alfabetização científica, um ponto mais importante é o que, que eu quero fazer através da ciência? Como que eu posso usar a ciência como um mecanismo, como uma ferramenta base para revolucionar? E aí a gente entra na iniciação científica. O grande problema que a gente encontra hoje na sociedade é as pessoas estão com preguiças de pensar. Pensar dói muito. E esse pensamento que a gente coloca para resolver problemas, ele precisa ser realmente estruturado de uma forma que tenha uma significância. Por exemplo, estou dando aula, estou explicando sobre, sei lá, células mitocôndrias. Os meus alunos chegam para mim e falam assim, professor, o que, que eu faço com isso? O que, que eu faço com esse conhecimento? E é esse é o ponto que a gente tem que tocar no aluno, ou em qualquer pessoa que a gente esteja ensinando alguma coisa. A gente precisa entender que a ciência... É a forma que nós temos de revolucionar e transformar. E a iniciação científica dá trabalho, porque pensar dá trabalho. É muito mais fácil eu pegar, me apropriar de um pensamento já feito, que não foi elaborado por mim, e entregar, e replicá-lo. Porque dói. É muito mais fácil. A gente está vivendo isso nessa era. A gente está vivendo uma era onde as pessoas simplesmente replicam pensamentos alheios sem participar do ponto mais importante, que é a criação da ideia. A maiêutica que Sócrates falava. Quando eu penso, eu resolvo as minhas problemáticas. Voltando para aquele meu aluno, eu não vivo a vida dele. Eu não sei quais são os problemas que a vida vai trazer para ele. E como eu não sei isso, eu não posso resolver os problemas dele. Eu mal resolvo os meus problemas. Mas quanto mais conhecimento eu tiver, mais preparado eu vou estar para o quê? para poder ajudar pessoas. Se o conhecimento para mim, naquele momento, não é válido, ele vai servir para alguém que está precisando. Isso é iniciação científica. É iniciar um processo de pensamento. Eu gosto muito de um ponto da ciência que é o seguinte. A ciência não responde porquês. Responde como. Se eu for tentar fazer ciência procurando porquês, eu não vou conseguir resolver nada. Eu vou resolver através do como. Como eu faço isso? Como eu resolvo esse problema? E outra parte, a ciência não traz verdade. Ela ameniza incertezas. Ela vai chegar num ponto onde eu vou tentar amenizar as incertezas que eu tinha no começo da minha pesquisa. E é esse é o bate-bola. O tempo todo jogando para frente. Para quê? Bem, se eu não conseguir resolver, alguém lá na frente vai continuar o meu trabalho. Que é o que a gente faz. Alguém parou o trabalho. Alguém parou a pesquisa. Opa, agora eu continuo. Pensem que antes da Covid, a vacina mais rápida da história tinha demorado sete anos para ser feita. E a gente conseguiu fazer em menos de um ano. Porque alguém chutou essa bola lá atrás. A bola da ciência, a bola da pesquisa. E se a gente fala de pesquisa, a gente tem sempre que entender que pesquisar algo é buscar uma resposta. Mesmo que não seja uma resposta que eu esperava, dentro da minha hipótese, mas que seja uma resposta que faça algum sentido para alguém. É isso. Alguém nesse minuto, nesse momento, lá na Guatemala, está fazendo ciência. Alguém na Papua Nova Guiné está fazendo ciência. Tem um monte de gente fazendo ciência agora. E essa ciência precisa ser o quê? divulgada, precisa ser validada. 
É o que nós estamos fazendo nesse momento, falando sobre ciência e falando sobre a questão de que quando eu falo de pesquisa para o meu aluno, é muito... A, a gente... Nós aqui, nós crescemos com um ensino muito tradicional ainda. Ou seja, o professor dá a pergunta eu tenho que dar a resposta. E eu sou validado por pontos. 8 de 10, 9 de 10, não importa. Um ponto mensuro que eu sei. O que eu faço com isso? O mais importante não é o que o meu aluno sabe. É como ele faz para descobrir o que ele quiser saber. A gente passou a vida inteira tendo que responder as perguntas dos outros. E aí isso engessa o pensamento. O pensamento ele é engessado quando eu não sou instruído ou estimulado a questionar. Eu só tenho que ter respostas. Eu só tenho que saber responder as respostas que me são colocadas. E as, a grande dificuldade daqueles que estão estudando, dos nossos discentes, é eu não tenho um modelo de estudante. O aluno não tem um modelo de estudante. Ninguém senta do lado do aluno e se mostra como um estudante. Se mostra como alguém que tem um conhecimento. O professor ele tem que sentar ao lado do aluno e se colocar como um estudante também. Não como aquele que sabe tudo, mas aquele que ensina a pesquisar. A inquietação. Eu posso dar uma aula sem nenhuma parte voltada simplesmente para um decoreba. Eu posso estimular. Vamos embora. Eu também não sei qual a função da mitocôndria. Vamos descobrir isso juntos. E essa parte que nos comove, essa parte que nos traz para revolucionar. Quando me perguntam assim, quando você publica um artigo, o que, que você busca? Eu respondo. Eu respondo da forma mais sincera possível. O que eu mais quero é divulgar o conhecimento. Não o meu conhecimento próprio, mas o conhecimento coletivo. Porque alguém vai ler esse artigo e vai aprender alguma coisa, vai se estimular por algo. Nenhum texto é neutro. Ninguém é neutro. No que fala e no que escreve. Então tem que tomar muito cuidado para saber quem está escrevendo, quem escreveu, qual que é a intenção. Qual que é o intuito desse cara que está, sei lá, lá na Itália, falando, sobre, falando mal sobre uh, o, o leite de soja. Que o leite de soja acelera os hormônios e acelera o processo de puberdade nos adolescentes. E aí vão pesquisar e vão ver que o cara é contratado da Parmalat, na cidade de Parma, na Itália. E aí você para e pensa, caramba, né? será que teve uma influência? Será que teve um investimento? Claro que tem. Vira e mexe, sempre alguém chega, Pô, você podia publicar isso aqui e tal, né? fazer um merchan debaixo dos panos. E aí o conhecimento popular acaba absorvendo isso, pela referência. Nossa, o cara escreve para a NASA, então ele é muito bom. Não. Essa credibilidade a gente conquista. Mantê-la é mais difícil. Porque hoje eu posso estar escrevendo mil coisas que são colocadas como positivas. Amanhã um detalhezinho errado que eu coloco, uma informação distorcida para quem lê e não concorda, vira fake news. Depende de quem olha, né? a lente de quem olha. E quando a gente fala sobre a alfabetização científica, essa alfabetização ela é voltada para a criança, que já tem o um olhar científico do questionamento, mas ela é podada com o passar dos anos. A nossa educação ingessa isso. A gente acabou de ver semana passada, a revogação do novo ensino médio. O que, que eles colocaram para a gente? Um modelo americano, que é um adolescente de 15, 16 anos, que vai, não tem autonomia nenhuma, de chegar e falar, o que você quer estudar no ensino médio? Você fala, ué, pô, mal sei o que eu vou comer amanhã. Não, não quero ver física. Não quero ver matemática. Ele pode escolher dentro dos itinerários. É assim que estava. E a população não estava nem sabendo o que estava acontecendo. E muita gente hoje olhando e falando assim, pô, que isso? Vai revogar o ensino médio? Está tudo uma bagunça? A ciência está uma bagunça. As bolsas, CNPq, CAPES, a pesquisa foi toda cortada. Agora que a gente está retomando um processo de tentar o quê? Incentivar. Ser pesquisador no Brasil não é fácil. Não é fácil. Porque a gente não vai ficar rico, e não é o que a gente espera. Mas a gente tem que passar o tempo todo tendo que defender as nossas ideias. E cansa. Cansa pra cacete, cara. Porque toda hora você está tendo que encontrar com pessoas. Eu sou ignorante em várias áreas. Todo mundo é ignorante em algum lugar. Mas aquilo que eu acredito, aquilo que eu defendo... 
uh, e eu falo muito para os meus alunos, se você vai para um debate, não leve suas opiniões, leve seus argumentos. Para você ter argumentos, o que, que você precisa? Você precisa ter conhecimento. Opinião, você leva. Você tem aqui, se alguém me pedir, eu dou. Agora, num debate, eu preciso ter argumentos. Eu preciso ter dados. Olha, eu não sei, mas tem um cara que eu li, que estudou, que fez a pesquisa, e você traz esses caras. Está num debate, pô, não. joga, tipo, ó, segundo, segundo Einstein, mano, é o Einstein, velho. Você não está me refutando, você está refutando o Einstein. Tenta sorte. Esse é o grande rolê. E a gente está tendo hoje que bater de frente, tendo que justificar o que parecia injustificável. Tendo que colocar num ponto de que, quando a gente fala sobre conhecimento, meramente, às vezes, é só informação. O que é informação? Informação, a gente está cheio de informações aqui agora. Se eu não souber aplicar, continua sendo informação. O que um professor faz? O professor pega isso daqui, essa informação, com a sua didática, transforma essa informação em conteúdo, apresenta o conteúdo e o conteúdo vira conhecimento. Conteúdo vira conhecimento. Informação não vira conhecimento. Porque o conteúdo, eu sei resolver problemas com ele. Eu sei aplicar. Eu sei transformar o meu espaço através. E quando eu dou uma aula, e se eu ficar só jogando informação para o meu aluno, não vai virar conhecimento. Se não houve aprendizagem, não houve ensino. Não sou eu que disse isso, foi Paulo Freire. E o ensino compete a mim, ao professor. O professor científico que está ali, fazendo, forçando, tentando argumentar de todas as formas para que o aluno tenha uma substância dentro do que é o mais importante. Transformar a vida dele. Eu gosto muito de citar aquele filme, Quem Quer Ser Um Milionário? A gente não sabe as perguntas que a vida vai trazer para a gente. Mas quanto mais conhecimento, mais preparado a gente vai estar. E é isso que a gente precisa fazer. Mostrar que a ciência vai dar o quê? Um subsídio, um preparatório, para poder transformar as vidas das pessoas. Quando eu trabalho com iniciação científica, eu sempre tento mostrar para os meus alunos assim, vamos enxergar um problema. Professor, não enxerguei problema nenhum, porque a pesquisa começa com um problema, com uma inquietação. Não achei nada. É, talvez porque você está olhando para a sua camada social. Tenta olhar para baixo. Está cheio de problema aqui. Aqui, ó, onde você está, está maravilhoso. Sua vida é maravilhosa, teoricamente. Olha para as camadas de baixo. A ciência tem que se comunicar. Camada A, olha para a camada B, desce para E. O que não vai faltar é problema. E a ciência tem que sair, fazer isso. Ela tem que transitar. Ela tem que conversar. Se eu não, o problema não é meu, é um problema social. E a gente parte para um ponto. Não existe ciência sem um lado democrático. Não existe ciência. Uh, e aí e é engraçado porque na NASA, uh, a galera, quando fala, eles são muito metódicos. Então, quando a, a gente faz as nossas reuniões, a gente sempre bate num ponto que é muito interessante. Estilo americano de vida, eles só oram para eles. E aí eu chego com o meu lado progressista brasileiro de olhar e falar que, olha, a gente olha para um todo, a gente olha para um coletivo. E existem vários tipos de conhecimento. É isso que é importante a gente colocar. Que esse conhecimento que eu tenho ele vai ser somado por tudo aquilo que eu fui influenciado, emergido. Conhecimento popular, conhecimento científico, filosófico, religioso, tudo é conhecimento. Quando o ser humano começou a entender que era importante deixar registros históricos, culturais, para as próximas gerações, para as gerações futuras, a gente começou a deixar um legado. E é esse legado que a gente faz. Quando eu estou fazendo ciência, quando fazem ciência em qualquer lugar do mundo, a gente vai deixar um registro para as próximas gerações. Vamos pensar como é que a gente vai ser visto daqui a 50, 100 anos, a geração pós-pandêmica, a geração que refutou a ciência, a geração que teve que discutir sobre vacina. É surreal. Uma vez eu li uma frase que eu achei sensacional. Uma coisa era você ler sobre a história, outra coisa é você fazer parte dessa história. Da qual nós estamos fazendo. Nós estamos vivendo em tempo real. Vivendo um, uma questão de que 
quando a gente trabalha com conhecimento popular, é muito difícil. Porque muitas vezes eu estou tendo que falar para uma pessoa que não sabe o básico. E o básico é importante. Mas o básico não compete só a mim. Era para ter sido feito lá atrás. Uma vez o Einstein, voltando para o Einstein, que eu gosto muito do Einstein. O Einstein estava dando uma entrevista. Ele não era muito de dar entrevista e tudo mais. Ele estava dando uma entrevista. Ele estava em Viena, junto ao lado da esposa. E aí tinham jornalistas e tal. Aí um jornalista levantou a mão e... Einstein, explica para a gente a teoria da relatividade. Aí todo mundo olhou assim, né? Aí o Einstein já né, estava já velhinho, pegou o microfone e falou assim, sim, sim, eu explico a teoria da relatividade. E aí quando o jornalista já ficou todo assim, pô, beleza, agora eu vou entender essa parada, porque ninguém entendia a teoria da relatividade. Ninguém entendia porque que o Einstein era foda daquele jeito. Aí o Einstein, calma lá, vamos fazer uma troca de conhecimento? Você me explica como se frita um ovo e eu te explico a teoria da relatividade. Aí o jornalista, pô, massa. Aí ele pegou o microfone, na hora que ele ia começar a explicar para o Einstein como se fritava um ovo, Einstein, calma lá, pequeno gafanhoto. Primeiro você vai explicar como se frita um ovo para mim, levando em consideração que eu não sei o que é um ovo, não sei o que é o óleo, não sei o que é a frigideira, não sei o que é um fogo. Me explica como se frita um ovo. E aí, nesse ponto, a gente entende. Como que eu quero, por exemplo, que o meu aluno entenda a evolução se ele não sabe o que é uma célula? Como que eu quero que ele entenda o, o, o processo de envelhecimento, o processo de vida, o conceito de vida? Muitas vezes parece tão simples. O que é vida? Sei lá, segundo o quê? O que você quer que eu te coloque como referência? Por exemplo, o próprio amor, né? Se a gente for falar do amor, amor platônico, amor aristotélico, Platão chamava de eros. Né? Eros, o amor. Você deseja aquilo que você não tem. Você ama aquilo que você não tem. Já para Aristóteles, chamava de filia. Você ama aquilo que você tem. São antagônicos. Então depende muito da referência. Eu posso pegar uma referência científica criacionista. E vai contra a evolução. E meu aluno vai olhar e vai falar assim, professor, qual que está certo? Os dois caminham juntos. Como eu falei, a ciência ela ameniza incertezas. A gente tem que entender isso. Não existe uma verdade absoluta dentro de um processo em que a gente não sabe o que, que vai vir amanhã. Como a gente viveu tempos atrás, três anos atrás, com a pandemia. E aí, esse conhecimento científico que a gente tem que trabalhar. É um conhecimento científico onde a criança ou o adolescente pode ser o que ela quiser ser mas ela tem que entender que o olhar científico vai sempre caminhar com ela. Vai caminhar com ela para vários percursos. Ela sendo advogada, engenheiro, todo mundo tem que resolver o problema. Todo mundo vai ter problema no trabalho, na vida. E é o conhecimento científico que traz para a gente isso. A, gente, a galera da década de 90, a gente teve assim, algumas influências bem bacanas. Para quem lembra, é o mundo de Bickman, que era um cientista que é um programa americano, e ele trazia muito dessa pegada de fazer ciência, muito parecido com o que uh, o Iberê faz hoje, com o canal dele. E a gente sempre traz isso. O cientista sempre trouxe essa questão, né? O personagem cientista. Eu, por exemplo, fui para a ciência por causa do Jurassic Park, velho. Eu acreditei que aquele ali podia ser possível um dia. Eu queria estar tá no meio do rolê todo de fazer dinossauros. E quando você olha e fala, putz, não vai dar, velho. Aí você, por que, que não vai dar? Não, porque o DNA não, vai ser, não é preservado. Não tem DNA ali. Aí você fala, putz, mas só por causa disso? Que droga. <risos> aí, você vê, aí você entende a ficção científica. A ficção científica vai para um outro lado. né? Ela, ela, ela transforma os nossos sonhos em realidade. Aquilo que seria impossível de acontecer, a ficção científica traz. E você vê... Velociraptors com cinco vezes o tamanho real que eles tinham, né? Velociraptor tinha o tamanho de um peru, velho. A primeira vez que eu vi um fóssil de um Velociraptor, eu fiquei muito frustrado. Eu falei, mano, é isso aqui, velho? Esse é aquele bicho que abre porta, ele é desse tamanho, velho. Mas claro, né, na, tel na tela do cinema não ia ficar legal a galera correndo de um peru gigante, de réptil. Fizeram um bichão desse tamanho. E aí alguém olhou e falou assim, ei, olha, eu acho... Spielberg, né? Ligaram, deve ter ligado pro Spielberg. Spielberg, ele tinha penas. Não, putz, não, mas não vai dar, porra. 
Não vai, ficar, não vai ser assustador. Vai, vai, bota a pena nele, vai ficar legal. E botaram, ele ficou parecendo um pajé, tá ligado? Botaram um topetezão nele, assim. Aí nós temos agora um veloce rápido de topete, de pena, de um, né? E é isso. A ficção científica permite isso. E é sensacional, porque as crianças, como eu fui é, induzido, encantado e tudo mais, a gente trabalha com isso. Quando eu, eu, eu vou dar outras palestras, quando eu vou na escola fazer experiências e tudo mais, os meninos ficam assim, você trabalha na NASA? Eu falo, é, eu escrevo para a NASA. E o que, que você faz? Eu, eu escrevo. Tá, mas o que, que você faz? É tipo assim, você trabalha ou só dá aula? Tipo, é, é essa sensação. Eu, é, não, eu... É, é difícil, né? É uma puta de uma resposta, né, cara? Ainda mais para gente que é brasileiro. Quando a galera olha para a gente assim, não dá nada para a gente, a gente tem que mostrar... E o papel aceita qualquer coisa, né? Aí eu tenho que mostrar um papel dizendo, convalidando que eu sou alguma coisa. Um currículo, né? Então eu tenho que mostrar... Na hora que eu mostro o meu currículo, eu falo, ah, agora sim você tem o nosso respeito. Porque o papel disse, o papel convalidou que a gente tem. E a gente está fazendo a vida inteira... A gente passa a vida inteira atrás disso, né? A vida inteira correndo atrás de papel. Um papel certificando o que eu sou, o que eu tenho, o que eu sei, que eu, que eu posso fazer. Cadê seu diploma? Não, mas... Eu... Está comigo aqui. Não, não, eu preciso do diploma. Porque o diploma vai dizer, realmente vai atestar que você tem um doutorado lá em, sei lá, qualquer lugar. Aí você já tem um... Opa, você pode vir palestrar na Campus Party. É uma coisa muito louca que a gente vive. E o conhecimento filosófico. Eu gosto muito de falar do conhecimento filosófico porque a gente bateu muito nessa tecla nos últimos anos, né? Foi diminuindo, foi diminuindo. Eu gosto muito da filosofia que a filosofia, para mim, é a academia do pensamento. É onde eu exercito, exercito o meu cérebro. Eu falo, para que filosofia? Para botar o teu cérebro para pensar. Você não vai achar resposta nenhuma. Mas você vai fazer o um maquinário ir para algum lugar. É botar óleo no processo. É fazer os teus neurônios começarem a ligar sinapses. Botar um processo dentro daquilo que nós acreditamos que é o mais importante. Conhecimento artístico. Isso é maravilhoso. A gente, a gente adora. Está tá, tá tendo um palco aqui do lado. Vai ter um show hoje. Rock popular brasileiro. Um monte de banda nacional. Maravilhoso, né? Quando você está assim olhando e você começa a ver as nossas produções artísticas. Pensa bem, você chegar na sala de aula hoje e falar de Tarsila do Amaral. Quem? Nossa cultura. Nossa base. Aquilo que nós construímos como sociedade. Nossa, mas a cultura do brasileiro ela é tão, tão bagunçada. É, mas é nossa. E eu defendo lá fora. Não deixo falar mal. A gente pode falar mal, eles não. Sacou? A gente tem que parar. E, e é um termo... Me desculpem. Né? Eu, eu sei que a gente tem... A, geralmente, o cientista, a gente tem, o pessoal é meio... Eu não sou nada formal. Eu não fico babando ovo de gringo. Sacou? Eu não, sento, não levanto da cadeira para gringo sentar e dizer o que a gente tem que fazer. E a nossa arte ela é maravilhosa. Quando a gente vai lá fora, quando a gente começa a falar, a gente bota todo mundo também no mesmo nível. O rolê é que a gente não tem dinheiro para fazer ciência. Esse é o grande problema. E eles jogam isso na nossa cara o tempo todo. Tudo bem, maravilhosa a sua teoria. Mas, não vai sair, de novo, não vai sair do, da pesquisa, não vai sair do papel. Por quê? Porque o Brasil lá fora, infelizmente, é visto como um país que não financia a ciência. E os nossos melhores cientistas estão lá fora. Trabalhando para fora, fazendo patentes internacionais. Sabia que o Kupuaçu é uma patente japonesa? Você sabia, né? Já pararam para pensar nisso? Eu, eu gosto de... É, assim, é ilustrativo o pensamento, né? Mas imagina, cientistas japoneses chegando, cupuaçu, confere aí. Não, não está patenteado, não. Beleza, nós. Pá. Endêmico do Brasil. E tá, tentou, Estados Unidos tentou patentear a cachaça. O que eu quero dizer com isso que a gente está falando de patente? Vamos supor que a cura do... Bem, muito, coloca uns, uns 30 aspas no que eu vou falar. Suponha que a cura do câncer esteja no cupuaçu. 
Quem vai ganhar dinheiro com isso? Japoneses. É endêmico nosso. É nosso. Aqui. Surgiu aqui. É endêmico do Brasil. Se eu quiser fazer uma pesquisa hoje com o Cupuaçu, eu tenho que pedir autorização. É um bom rolê, cara. A parada é nossa, mas a gente... Vão agora, dão... Não agora, mas... Se você for na Amazônia, tá cheio de cientista lá. Sabe o que, que os caras fazem? Eu tenho muito dinheiro, não tenho o que fazer com o meu dinheiro. Sabe o que eu faço? Eu contrato um grupo de cientistas para eles irem para a Amazônia, para qualquer lugar, para achar um bicho para colocar meu nome. É isso. Vou financiar uma assim. Porque eu quero, eu quero ser eterno. Quero meu nome em um animal, nome científico. Quero ser homenageado. É isso, cara. Conhecimento religioso também tem que ser respeitado. Muitas vezes a gente passa e o pessoal fala assim, não, ciência e religião não se conversam. Eu tenho que respeitar. Meus alunos me perguntam muito assim, professor, como é que você trabalha esse lado religioso e tal? E eu falo assim, cara, eu acredito em Deus e entendo de evolução. São caminhos diferentes. Porque muitas vezes o cientista já vem já com aquela postura e todo mundo já olha para a gente e acha que a gente é ateu, agnóstico. Não. Minha linha religiosa está aqui, ó, particular. Acreditando em Deus e entendendo de evolução. E aí quando eu fui fazer doutorado em evolução humana, eu era um no meio de todos ali, agnósticos e ateus. E eu na hora de ir embora, fiquem com Deus, um abraço, até amanhã. Não ia perder a piada. E era desse jeito, cara. Porque aí fala, por que, por que, que o fato de eu acreditar em Deus me incomoda, impede de eu pesquisar a evolução? Não impediu. Fui lá, defendi minha tese e deu tudo certo. E no final eu terminei a, a defesa dizendo, graças a Deus eu terminei. Acho que eles me odeiam. Mas olha só, conhecimento técnico não advém apenas do instinto, como nós podemos dizer, né? Mas também das sensações, das observações. É o conhecimento prático. Aquela, aquele tecnicismo que a gente... Que, é que tentaram fazer com a gente agora, nesses últimos anos. Essa educação tecnicista, né? De vir e faz produtividade. Produtividade, sem produzir. Mas eu queria respirar um pouquinho, eu queria pensar um pouquinho. Não, 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 não pensa não, pensa não. Produz, vamos embora. Rato de laboratório, o tempo todo. O tempo todo. O tempo todo. Engessada, né? Parece que botaram a gente dentro de uma fortaleza. Limitando o nosso pensamento. Ó, oh, você só vai receber isso aqui de informação. Uma vez eu escrevi um artigo, e aí foi muito legal, porque assim, eu, eu tento não colocar viés políticos nos meus artigos. Tem até o máximo. Mas esse artigo de, de, tem uma pitadinha progressista nela. E foi muito legal ver a galera do outro lado, do lado antagônico de, do discurso, elogiando. Eu falei, olha só que maravilha, velho. Né? O discurso que a gente tanto defende e tanto luta. E aí eu sempre gosto de deixar essa inquietação. O que é ciência? Eu já tive várias respostas. Hoje, para mim, a ciência é a forma da leitura dos fenômenos naturais. Ou seja, ciência é a forma como a gente lê o mundo. E graças a Deus eu não leio o mundo igual a ontem. E eu não vou ler amanhã. Porque eu vou me transformar, a gente se transforma. Esse momento com vocês é transformador. A gente nunca sai o mesmo de nenhum contato social, científico, espiritual e por aí vai. E aí nós temos as grandes classificações. Eu gosto muito de trazer isso aqui no final só para a gente colocar. É muito vasto, cara. Tem muita ciência para a gente apresentar para esses meninos. Sabe? Acontecendo o tempo todo, fenômenos acontecendo e você aponta e mostra antropologia, o que é isso, professor? É, cara. Pensar que a UNB, o curso de antropologia da UNB é um dos melhores do mundo. O melhor da América Latina. Está aqui na UNB, nosso. Meio de encerrado. Aqui só algumas etapas importantes também que a gente pode falar, mas futuramente, eu já estou já quase no término. As etapas para uma pesquisa que são muito importantes o método científico. O método, o método científico tinha que ser aplicado desde pequenininho. Moleque, cinco anos de idade. Vamos embora. Observação, questionamento, elaboração de hipótese, testar as hipóteses. Deixa o moleque testar. Uma vez uma menina fez a minha prova, ela entregou, e aí tinha uma, uma questão em branco. Eu fiquei olhando para ela assim, e eu sabia que ela sabia, porque ela tinha respondido, ela tinha participado da aula. Aí eu falei assim, por que você não respondeu? Ela falou, professor, na hora eu não consegui. Aí eu entreguei a prova para ela, eu falei assim, coloca agora então. 
Ela, professor, mas eu já fiz a prova. Eu falei assim, a pergunta ainda está aqui. Uma vez, eu, eu, me arriscando também nesse processo, é, fiz uma prova, questão, dez questões. Questão 1, um, carnívoro. Questão 2, eu botei lá, sei lá, qualquer coisa, eu não me lembro mais. Mas o importante é, eu fiz a prova com todas as respostas e nenhuma pergunta. A minha prova foi, elabora as perguntas para essas respostas. É isso é o pensar, isso é a alfabetização científica. O meu aluno tem que saber pensar nas próprias perguntas. Eu acho uma ofensa, um abuso, o livro do professor vir com respostas. É tipo o um atestado, assim, professor, se você não souber, tem aqui a resposta que vai... É como se, caraca, velho, como se, como se eu fosse incapaz. Eu acho um abuso, eu acho um absurdo, eu acho uma ofensa. Às vezes eu defendi, em alguns momentos atrás, eu defendi a inquisição de alguns livros didáticos. E é isso, eu queria agradecer muitíssimo a presença de vocês. Uma ótima feira. Está uh, aqui o meu contato, quem quiser acionar, me sigam. Eu escrevo sobre educação, aqui em Brasília, eu escrevo no Jornal de Brasília sobre educação. E escrevo também para a NASA, sou colaborador científico. E é um prazer estar aqui. Pessoal da equipe, muito obrigado. Uma ótima manhã para vocês. Valeu. Alguém quer fazer alguma pergunta? Claro, claro. Mas, meu nome é Sérgio, sou de Maricá, no Rio. É, primeiro, parabéns por botar política em tudo, porque a gente faz política do momento que acorda ao momento que vai dormir. É, você, quando botou ali os, os conhecimentos, e começou pela filosofia, a primeira coisa que fizeram foi cortar a filosofia. Né? E a segunda coisa é segmentar. A química não fala com a matemática, que não fala com a coisa e por aí vai. Aí eu falo assim, a definição de Keynes, eu não sou economista não, a definição de Keynes sobre o economista mestre. Ele tem que ter algum conhecimento de matemática, filosofia, política e história. Ele tem que saber ler símbolos e traduzir em palavras para que todos entendam e tocar o abstrato e o concreto no mesmo voo. Isso é ciência, gente. Perfeito, perfeito, exatamente. E é, e é interessante isso, né? a gente entender que quanto mais distante essas áreas tiverem, maior vai ser a possibilidade de monopólio, de controle, que é o que eles querem. Né? Você estatizar o pensamento, deixar em ilhas que não se comuniquem, porque só vai fazer sentido é igual um pisca-pisca de Natal, cara. Eles precisam estar conectados. E aí, faz-se a luz. Antes de mais nada, eu quero agradecer. Suas palestras sempre me emocionam e eu acho isso injusto. Ah, só queria <risos> falar isso. Não, eu queria, eu queria terminar uma palestra desse homem sem chorar. É difícil. É, na verdade, minha pergunta é uma curiosidade. Por que neurobiologia? Porque a gente passou aqui um tempão escutando sobre ciência, diferentes maneiras de pensar ciência, diferentes tipos de conhecimento, e de todos eles você escolheu neurobiologia. Por quê? Porque eu comecei a, a pesquisar sobre aprendizagem. E aí, eu já sendo biólogo, eu fui me aprofundando, me aprofundando, e eu falei, cara, meu grande ponto de pesquisa, de inquietação, era eu tenho que entender como que o cérebro faz para poder processar a aprendizagem. Só que existem várias formas plásticas para isso. Eu juntei o que eu tinha como base, a neurobiologia. Então, a, a, a base orgânica, neurológica dos, né, dos neurônios, das sinapses, vinculada à aprendizagem. Porque você oferece para o teu cérebro um monte de informação o tempo todo. Mas teu cérebro ele é plástico. Mas ele tem uma sensibilização de arquivo para isso. E a neurobiologia vai tentar entender quais hormônios vão tocar em pontos importantes lá no seu hipocampo para que quando você dormir, ele vai pegar esses arquivos e vai colocar como sendo essenciais. Por exemplo, hoje na minha palestra, eu sei que o momento que você vai lembrar depois de muito tempo é o momento que você chorou. Porque os seus hormônios vieram em tona junto com essas informações. Então a neurobiologia 
Ela tenta trazer isso. É, e, na verdade, minha pesquisa é mais para aonde o nosso cérebro vai. Então, assim, eu já sei onde ele está. Eu quero saber para onde a gente pode torná-lo cada vez mais plástico. O que, que a gente pode fazer com ele a ponto dele crescer e a gente chegar... O pessoal fala muito, usar 100% do potencial do cérebro é mais ou menos isso. Só que não tão ficção científica, mas mais biologicamente. É abrir. Se você pensar isso bem, se você pegar um cérebro, um cérebro de um chimpanzé e esticar, abri-lo, ele dá uma folha a quatro. O nosso são quatro folhas a quatro. É muito espaço. A gente tem que saber aproveitar. <risos> Obrigado, Karen. Então, eu tenho. Eu tenho várias perguntas, né? Mas, que maravilha. Mas, continuando, né, esse que você falou sobre a gente ter e expressar e usar esse ponto de sentimento que a gente tem. Falando sobre o Filipe, professor... É, como que você conduz o seu dia a dia com seus alunos para eles ficarem tão críticos a ponto de poder fazer uma pergunta e não responder uma resposta? Igual você estava falando. Como que... Eu só não peguei o como final. Como que você hum. faz esse senso crítico para os seus alunos a ponto deles fazerem a pergunta e não responder uma resposta na prova? Humildemente, um pensamento socrático. É retórico. A gente trabalha o tempo todo com isso. Por exemplo... O fato da, da pergunta, da inquietação do aluno, ela, ela não precisa ser respondida naquele exato momento. Às vezes a gente vai alimentando. Então, numa aula, muitas vezes, é essa inquietação. Não sei, vamos pesquisar juntos. Então, quando eu estou explicando alguma coisa, ou simplesmente lançando essa, essa possibilidade de questionamentos, a criança vai atrás, porque ela vai ficar o quê? Desafiada. Não fui eu que elaborei isso. É, foi o Perrenor. Habilidades e competências e desafios. Quando a criança ela é desafiada, ela busca trazer. Ah, é? Você vai ver que eu não consigo? Ela traz. Então, são desafios. E a gente tem que saber o tempo todo fazer o quê? Porque assim a gente veio de uma instituição de que o desafio é resolver a prova, entregar e receber uma nota e está tudo certo. O desafio maior é chegar a um ponto de criar algo. E, quando, e a criança é muito criativa. E quando ela vê que a criatividade dela está sendo utilizada para resolver e criar novas possibilidades, é aí é que você vai alimentando. E você vai fazendo o quê? Vai subindo o nível. Vai fazendo com que, opa, o degrau vai subindo. Ah, você já entendeu esse ponto? E agora resolve isso aqui para mim. Ou então, professor, eu também não entendi isso aqui, eu também não. E aí eu posso pesquisar com ele. E aí ele vai ter um modelo que eu falei, um modelo de estudante. É eu sentar, o João passou a vida inteira, vai estudar, vai estudar, vai estudar. Só que ele olhava para o lado e não tinha um modelo de estudante. Era só alguém dizendo para ele, delegando a ele a função de estudar. Quando eu sento ao lado do meu aluno e ensino como se pesquisa, eu trabalho um processo de uh, autonomia da aprendizagem. Eu não posso aprender por você. Eu, a, eu amo meu aluno, adoro meu aluno, mas eu não posso aprender por ele. Por mais que eu queira, a aprendizagem ela vai ser sempre o quê? Individual e significativa. E o que faz sentido para mim pode não fazer sentido para você. Tudo bem? Obrigada. De nada. Gostei muito do seu tema. Sou, vamos Obrigado. dizer assim, eu trabalho com tecnologia, mas eu não vim aqui pensando nisso. É, sou mãe, né? E eu queria te fazer uma pergunta. Eu já vi ali que você também é... É pai, e aí, como é que a gente faz para introduzir né, a questão científica nas nossas crianças, é, sabendo que as escolas hoje em dia ainda estão <risos> um pouco atrasadas, mas eu super entendo isso, eu acho que é um, é, faz parte do processo, mas eu, como mãe, né, é, o que, que eu posso fazer para ajudar nesse processo? Quantos anos tem seus filhos? Eu tenho um filho de dois anos e uma filha de, que vai fazer sete. É, é uma boa distância, dá para trabalhar com os dois. É, assim, o santo de casa não faz milagre. Então, assim, eu posso olhar, eu olho para minha filha e quando eu, eu, eu apresento a ciência para ela, eu apresento a ciência como um pai que ama a ciência. Então, eu não fico professorando nada muito esteticamente. O que você pode fazer é sempre estimular essa questão, porque, assim, a escola ela tem a função de escolarização. É de estímulo, mas o modelo real mesmo é em casa. Então, se uh, e, e eles já acabam replicando isso. Quando você alimenta, quando você mostra a sua base cultural para o seu filho, esse incentivo, uma simples ida ao zoológico, 
Sabe o que eu observo quando eu vou ao zoológico? As pessoas ficam muito focadas em olhar o bicho e tirar foto do bicho. E tem uma placa de identificação com várias informações e as pessoas não leem. Ali você tem o um nome científico, habitat natural, endêmico, características. Aquilo ali é uma... uma sabe, lê com a criança. Começa a estimular. Sabe, ah, mas eu não tenho conhecimento de biologia, mas está ali para você. Eu acho que a gente tem que aprender muito isso. Sabe, a questão cultural de ir ao museu. Sabe, o CCBB está tendo exposições direto. E as pessoas estão indo com o quê? Com o celular na mão e querendo mostrar que estiveram lá. Não precisa disso. É você sentar e olhar a ciência acontecendo a todo momento. E você apresenta e fala, filha, isso aqui é a ciência. O que está acontecendo? Não sei. Mas, tipo, minha filha está juntando dinheiro para comprar um telescópio. Eu tenho o meu, mas ela quer o dela. É isso, porque ela quer ter o dela. Porque a gente faz as nossas experiências junto, mas ela quer já ter a autonomia dela, que já é o quê? A característica pessoal. Então, eu acho que é muito isso. Ouvir também é importante. Ver o que, que eles estão colocando. Às vezes, a, a, as perguntas... É o que eu falo sempre. A gente não pode deixar essas perguntas de lado. E a criança está ali o tempo inteiro querendo descobrir. E você tem que dar o quê? Por exemplo, uma perda que nós tivemos aqui em Brasília. O fechamento da FNAC. A FNAC era maravilhosa, cara. Maravilhosa, e a gente perdeu isso, como várias outras coisas. A gente tem que buscar essas fontes. Tudo bem? Então é isso. Fechamos? Perfeito, gente. Muitíssimo obrigado. Um ótimo dia para vocês. Um abraço.